1 agosto, per antica tradizione, si festeggia San Pietro in vincoli. Si ricorda cioè la liberazione dalle catene e dalla prigione dell'Apostolo Pietro da parte di un angelo al momento della sua prigionia a Gerusalemme, ordinata da Erode Agrippa intorno all'anno 64. Richiuso in catene in una prigione sotterranea, in vista di essere giustiziato, San Pietro fu visitato di notte da un angelo. Le catene caddero dalle sue mani e fu libero di poter tornare tra i suoi. Questa festa è diventata un simbolo della libertà religiosa e della protezione che il Signore riserva alla sua Chiesa contro le persecuzioni, gli attacchi del male che in ogni tempo minacciano i discepoli del Signore. Ad Adrano questa ricorrenza è collegata con l'antica festa patronale in onore di San Pietro, attestata dall'antica Chiesa che sorge nell'omonimo quartiere del centro storico. Arricchita dal XV secolo dal dono di una prestigiosa reliquia, la rotola del ginocchio di San Pietro, questa festa è ancora oggi un punto di riferimento per tutti gli adraniti. Nel Settecento venne realizzato l'imponente complesso statuario che raffigura Gesù nell'atto di consegnare le chiavi a San Pietro, un'opera monumentale in legno, rivestito d'argento, lavorato a sbalzo, ispirata all'affresco del Perugino che si trova nella Cappella Sistina in Vaticano. I lavori furono sponsorizzati dalla baronessa Antonia Pisani Ciancio di Adernò che abitava nell'attiguo palazzo e le cui spoglie ancora oggi riposano nella Cappella di San Pietro. La struttura della festa risente ancora delle tradizioni patronali. Il 31 luglio viene portata in processione la reliquia e il giorno 1 agosto, dopo la messa più solenne, si svolge la processione del gruppo statuario per le vie del centro. Se le catene spezzate dell'Apostolo Pietro aprono le feste religiose di Adrano il 1 agosto, altre catene chiudono le feste il 5 agosto con la festa appunto della Madonna della Catena. In mezzo le attese celebrazioni in onore di San Nicolò Politi, santo eremita nativo di Adernò che dal 1700 si è affermato come patrono principale della città. Avevo tre anni quando ho iniziato a tirare sia a San Pietro che a Santa Nicola. Viva San Pietro! Con quale devozione sta facendo questo sacrificio di tirare il cordone? Sì, sì, per una, una, una promozione, speriamo che la grazia... Sì. Ha, fatto una, ha fatto un voto particolare a San Pietro? Sì, sì. speriamo. Come vi chiamate voi? Cristian e mi. E mi... Nessuno di voi si chiama Nicola o Pietro, eh? Però non siete degli adraniti d'occa allora, eh? Come mai la mamma ha fatto questa scelta? No, non siamo di qua. La mamma? No. Sì, eh, ma non, non avete... di qua. Di dove siete? Eh, provincia di Messina. Come mai questa presenza qui ad Adran? Mio marito è di qua. È, è particolarmente legato a San Pietro? Ma diciamo part particolarmente legato eh, alla chiesa, tutta. Ma questa cosa bella, certo. Cioè, non è solo San Pietro. Prima di tutto è Gesù Cristo. Abbiamo trovato nel cordone una famiglia dranita che vive in Germania ma che per le feste puntualmente ritorna. Ogni anno tornate qui per le celebrazioni di San Nicolò e dei Santi Patroni. Sì, sì. Con appuntamento. Germania, sì. Eh? Da quanti anni siete in Germania? Dieci anni. Però insomma, non si può mancare alle feste no, di Adrano. No, no, questo lo. Ho scelto di solo venire per le ferie apposta per, per i Santi. Fai trasmettere questa anche devozione San Pietro, San Nicolò, Politi. Manda un saluto a tutti quelli che si chiamano Pietro e gli fai gli auguri. Gli auguri. Uri. Soprattutto a zio Pietro.